ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സുകൾ ചെയ്തെങ്കിലും സമയം കിട്ടാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്ക് അന്ന് ചെയ്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ കൺസേൺ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി ഇയർ എയ്റ്റ് മാർക്സിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ടോപ്പിക് ആണിത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് ആഡപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മളിത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന കർവുകൾ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുകളിൽ ഇതിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കർവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് റവന്യൂ മാർജിനൽ റവന്യൂ എ സി എം സി തുടങ്ങിയ കർവുകളാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പല ടോപ്പിക്കുകളിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കർവുകളുടെ ഷേപ്പ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ദൃശ്യമായിട്ടും നിങ്ങൾ പഴയ ടോപ്പിക്കുകൾ നോക്കിയാൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എനിവേ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് കണ്ടീഷൻ വൺ എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് എം സിയുടെയും എം ആറിൻ്റെയും ഷേപ്പ് പറയാം എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാവുന്നത് പോലെ എം സി കറുവും എം എം ആർ കറുവും ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകളിലെല്ലാം എം സിയും എം ആറും തുല്യമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡയഗ്രത്തിൽ പോയിന്റ് എ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടിലും എം സിയും എം ആറും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ പോയിന്റ് എ ആയിരിക്കണോ പോയിന്റ് ബി ആയിരിക്കണമോ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ പോയിന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം സി ഷുഡ് കട്ട് എം ആർ ഫ്രം ബിലോ എം സി എം ആറിനെ അടിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഡയഗ്രത്തിൽ പോയിന്റ് എയില് എം സി മുകളിൽ നിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെറസ് പോയിന്റ് ബിയില് എം സി എം ആറിനെ അടിയിൽ നിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് ബി ആണ് കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോയിന്റ് എ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം വേണ്ട പോയിന്റ് ബി ആണ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് റണ്ണും ലോങ് റണ്ണും പറയുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട് റണ്ണും ലോങ് റണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വർ സം ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് സം ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ വേരിയബിൾ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ചില ഫാക്ടേഴ്സ് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും മാറ്റാൻ കഴിയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ബിൽഡിംഗ് ഹെവി മെഷീൻ ഒക്കെ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ലേബർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം വേറെസ് ലോങ് പീരീഡിൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് റവന്യൂ ആവറേജ് റവന്യൂ തന്നെയാണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സിന് ചെലവാകുന്ന തുകയുടെ ശരാശരി എന്നർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഒരു ഫേമിന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഷോർട്ട് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റിനെയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ റെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ചെലവ് ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അതായത് കൂലി കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ റോ മെറ്റീരിയലിനുള്ള പൈസ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെലവെങ്കിലും നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പ്രൈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് should be equal to these expenses. ഈ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയാണ് മൊത്തം കോസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ ഒരു അറുപത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ
പ്രൈസ് നൂറ് രൂപയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരാശരി ചെലവ് എന്താണോ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം അപ്പോ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നാൽപ്പത് രൂപ കിട്ടിയാലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമെങ്കിൽ ലോങ് റണ്ണിൽ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടണം മിനിമം ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നൂറ് രൂപയാണ് നമ്മുടെ മിനിമം ചെലവ് അതെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം സോ നോക്കൂ ഡയഗ്രത്തില് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മുകളിലാണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇവിടെ പ്രൈസ് ലോങ് റണ്ണിൽ ആവറേജ് കോസ്റ്റിന് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കറിവിന്റെ മിനിമം പോയിന്റിൽ ടാൻജന്റ് ആവുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം പ്രൈസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ല ലോങ് റണ്ണിൽ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം ഇതാണ് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മുകളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റിൽ കാണാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫേം ഇസ് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും ടാൻജന്റ് ആവുന്ന പോയിന്റിൽ പ്രൈസും മിനിമം ആവറേജ് കോസ്റ്റും തുല്യമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും പ്രൈസ് ഇതിലും താഴെയാണെങ്കിൽ ഫിം വിൽ ബി മേക്കിംഗ് എ ലോസ് അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് കൂടി പറയാണ് ഇവിടെ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആക്ച്വലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെയധികം പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഡയഗ്രാം വരച്ച് വേണം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സോ ദാറ്റ് എയ്റ്റ് മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് പറഞ്ഞിരുന്നു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനും ഒരുമിച്ചാണ് എയ്റ്റ് മാർക്സിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് സോ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ഇൻ ദ കമന്റ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദ